Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuera, and also known as Kuya Kigal TV sa Facebook. If you are new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Meron po akong Facebook group. It's www.facebook.com slash Kigal TV. Ilalagay ko po yung link sa my description down below, guys. Uh, for today's video, guys, it's another sit-down video. Kung may kita nyo naman, guys, meron po tayong background na bricks, guys. Ang ibig sabihin lang po niyan, it's another sit-down video. And itong sit-down video na to, it's very, very, um... Paano nga ba? Paano ko ba siya i-describe guys? Siguro napaka-sensitive ng topic na to. And hindi siguro lahat sa inyo is magugustuhan itong topic na ito. And ako mismo sa sarili ko, hindi ako um, komportable i-share itong um, um, topic na to sa karamihan sa inyo guys. Kasi nga, very sensitive. And hindi lahat is very open when it comes to this topic. And the um, topic na discuss natin ngayon is about my salary and yung mga gastos dito sa Canada. And uh, kung matagal ka na sa aking YouTube channel, na-discuss ko ng aking salary last year. And uh, I think, if I'm not mistaken, meron na siyang 80,000 views. And uh, hindi ko naman in-expect na papalo siya ng more than 80,000. And sa dami ng nag-view and nag-comment sa, uh, sa aking video na yun, you, you guys can check the, uh, uh, the video. Ilalagay ko yung link sa my description down below. Ang dami ko na-receive na bash. So, hindi ko naman in-expect na magiging okay lahat ng mga comments, di ba? I, I mean, I shot the video para i-inspire po yung mga nurses sa Pilipinas or nurses sa ibang, ibang bansa ng mga Pilipino. Alam mo yun na magustong pumunta ng Canada para meron silang idea kung paano ba ang sahod or yung cost of living dito sa Canada. That's the reason why I shot that film. So, kung na-offend man kita dahil siguro sa pananamit ko or sa pananalita ko or dahil pinakita ko yung sahod ko, I'm very sorry. So, ngayon nagsasorry na agad ako. No? Hindi ko alam kung bakit nagsasorry ako kung very, kasi very sensitive itong topic na to. Pero, ayun nga, nag-ipon talaga ako ng lakas ng loob, talagang ng tibay ng mukha, kapal ng mukha, ba Para lang issue itong video na to. Actually, itong poll na ito na ilagay ko sa community tab is less than a month. And itong month na to, as in, mag, 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 one month na bago ko to ma-film. Kasi nga, talagang pinag-isipan ko, i-shoot ko ba to? Hindi. Pero as in, habi ko sarili ko, nag-promise kasi ako sa mga subscribers ko, sa mga Kegel TV uh, subscribers na ito. Pag naglagay ako ng poll, kapag nanalo yung, yung topic sa poll, i-shoot ko siya. So ito na, shoot ko siya. Ngayon, para sa inyo guys. Pero please, please guys, disclaimer lang no. I am shooting this video not to brag about my salary. Ipapakita ko sa inyo ang salary ko and also the cost of living para may idea kayo ano nga ba, ang paano nga ba ang pamumuhay ng isang nurse dito sa Canada? Paano nga ba, ba? Kasi I have my parents here. Kaya ko ba silang buhayan? Paano kapag may family ako dito? Or uh, si Brian lang naman ng aking uh, I have common law and we have two pets. So, paano ba yung pamumuhay namin dito? Kung baga, swak ba yung budget ko? Swak ba yung sahod ko? Kung ba nagpapadal ba ako sa Pilipinas? Swak ba? I mean, ganun. Diba? Uh, disclaimer also, hindi ko nilalahat yung alam mo yung sahod ko hindi ibig sabihin sahod ng lahat ng nurses dito. dito. It depends kung saan facility ka. Ako is nagtrabaho sa government. Dito ako sa Alberta, nandito ako sa Calgary. Hindi ibig sabihin na buong Alberta is ganito yung sahod. Hindi ibig sabihin sa buong Calgary ganito yung sahod. I mean, iba't iba. So, uh, hindi ko nilalahat guys. No? So, ibang province, iba yung sahod. Ibang province, ganito yung sahod. Ibang facility, iba yung sahod guys. So, ayun. Another disclaimer din yun. Guys, sana intindihan nyo yung mga disclaimer na nabanggit ko. And really, the purpose of this video is to inspire you guys. Lalo na sa mga Filipino nurses out there na nawawala na pag-asa or sa mga Filipino out there na gusto makapunta dito sa Canada. Like me ako, nung nagsimula naman ako, um, nangangarap lang din naman ako makabili ng bahay or ganto ganyan maka, makakuha na, ma, ano mo yun, makapag-akuha na sarili ng kotse, Ma makuha yung family ko dito and alam mo yun guys parang ako, nakikita ko yung sarili, sarili ko sa inyo guys ang dami na, sa inyo nagme-message sa akin sa Facebook every single day 
na gusto mong patulong about immigration. And unfortunately guys, hindi ko naman kayo ma-message uh, lahat-lahat. Pero, ramdam ko yung, alam nyo, yung sincerity nyo na gusto nyo talaga makapunta ng Canada and makatulong sa pamilya ninyo. And hopefully by doing this video, alam nyo, ma-inspire ko kayo guys. And matulungan ko kayo na ano yung magka-idea kayo kung paano ba mag-save dito sa Canada, paano ba yung pamumuhay dito sa Canada. So guys, without further ado, let's start no guys no. So, bago ko ipakita sa inyo kung magkano may sinasahod ko, iiwan ko yung uh, aking paycheck sa pinakahuli. So kung gusto niya lang malaman kung magkano sinasahod ko, you can skip this. And then ilagay niyo lang yung, yung mismong parang araw sa pinakahuli. Uh, okay lang yun sa akin, guys. Ang didiscuss ko muna kasi is yung magkano ba yung ginagastos ko. Para may idea kayo kasi baka sabihin nyo, wala ka naman yung sinasahod niya. O, ba't, ba't ganito yung sinasahod niya? O, ba't ganito lang yung sinasahod niya? Diba? Kumbaga, ganito naman kasi yung tendency ng mga tao, lalo mga Pilipino. Ay, nagmamayabang. Ba't ganito yun? Ba't ka lang ipakita? Ba't ka lang ipakita sa camera, besh? Huw! Ganon. Anyway, guys, yun nga, no? So, ilagay ko sa pinakawili kasi gusto ko muna ipakita sa inyo kung magkano ba yung mga ginagastos ko dito. So guys, portion, malaking portion ng aking sahod is nakakaltas. It's because of my house mortgage. Nabili ko tong bahay, tong duplex, worth 350, almost 350,000. And then, nagpagawa ko ng garage, as all you know. So, nag-loan ako for garage, worth 28,000 yung garage. And nagpagawa ko ng deck, which is worth 8,000. So, kung sumatotalin nyo yun, kayo na bahala. And then, convert nyo yun, times 36 yata yung palitan ngayon. So, ganun. Ganun kamahal ang magkaroon ng bahay dito. Pero, hindi ko binayaran ng whole yung 350,000. Uh, wala naman siguro nung... Not unless kung napaka-millionaro mo at nanalo ka ng loto, dito sa Canada, mababayaran mo siya ng whole. Pero, ako hindi. Karamihan siguro sa mga kilala ko dito, mga 99% ng mga kilala ko dito, nag, nag-loan sa banko. So, ang aking house mortgage is 1,720 a month. So, kinakata sa nila ako bi-weekly. So, hindi siya masyado mabigat, no, bebes. So, 860 bi-weekly. Next na bill na binabayaran ko is yung NMAX. Yung NMAX, ang tinatawag, ewan ko bakit siya tinawag na NMAX, no? Uh, pero ang NMAX is yung parang siyang Meralco na pinag, pinagsamang nawasa, ganun, may nilad, ganun. Ang NMAX is yung mira, uh, electrical bill namin, yung water bill, natural gas, yung ultimo garbage, binabayaran namin pagkukolekta ng garbage. Ayan. Um, ang binabayaran ko, sabihin na natin kasi nasa 250 to 350 pero ginawa ko na siyang 300 para may idea kayo. Tumataas siya lalo na pag winter kapag gumagamit kami ng heater. Shaw. Shaw is my internet provider tsaka TV. Medyo mataas yung binabayaran ko. Dati, nung nagsimula ako dito, binabayaran ko lang is nasa 80 kasi nga parang new home buyer, meron silang promo, ganto ganyan. Pero ngayon, nasa nila. And then, pero nag-offer naman sila ng free TV. So ngayon, Uh, parang free, some free TV channels. So, hindi yung piece mong TV, guys. T TV channels and then some additional uh, Filipino channels. So, meron kaming GMA Pinoy TV at ABS-CBN. So, binabayaran ko doon is $120. And then yung Fido, which is my cellphone provider. Ito yung cellphone ko yung ito ginagamit ko. Ayan, no? Ayan. Aking uh, notes. So, ang binabayaran ko sa Fido is $90. Ang $90 na yon is 15 gigabyte na siya and then meron 3 voicemail and then unlimited call text anywhere in Canada and yon home and auto insurance ah uh, $220 yung binabayaran ko for home and auto insurance and then yung car loan ko medyo mataas ng konti kasi and hindi pala medyo mataas bago tong car loan Um, di ko pa nababanggit sa inyo guys, bumili ako ng bagong kotse. So, kung mapapansin nyo sa uh, mga previous vlogs ko, meron akong 2014 Dodge Journey and then 2011 Honda Civic. Brand ko nabili yung Honda Civic noong 2010 and then yung Dodge Journey is second hand ko nabili sa aking friend. Tinrade-in ko sila pareho and bumili ako ng 
2020 uh, Honda Civic uh, CRV EXL. Kasi nagustuhan ko yung uh, heated steering wheel nila at yung heated uh, uh, parang back seat nila sa, sa, sa passenger side. Kasi nga lalo na ngayong winter, lamigin kasi si mommy daddy. So gusto ko pag sila yung kaangkas ko is ma mainit din yung seats nila. Aside from me tsaka aside sa passenger ko sa harap. And then meron silang camera sa sa side mirror, sa left sa right side, tama ba? Sa right side and then computerized na siya lahat-lahat. So nagustuhan ko yung deal. So ayun, so ginrap ko na yung opportunity and okay naman yung trade in value ng dalawa. So ayun, so ngayon meron na naman akong car loan na worth $580 per month. And also, the reason being kung bakit ako nagpa-trade in is because tatlo yung kotse namin. Isa kay Brian, dalawa sa akin. And dalawa lang yung kasya sa garage namin. It's only a two-car garage. So, ngayon magwi-winter, mahihirapan kami pagkasyahin yung tatlong garage, ay tatlong kotse, best. So, ang hirap maglinis ng kotse kapag winter. Alam mo, matatanggal ka ng snow. Tsaka, pag ipaplug mo pa yung kotse, pag start mo yung car, napaka-hirap napaka, napaka niya, best. Uh, believe me, lalo na kapag nag-Canada ka na, best, pag na-experience mo ng snow, sa una lang siya maganda, masarap. Pero kapag andyan ka na, best, mag-start ka na ng, oh my God, best, hindi mo na alam kung saan ka hihigop ng, ng init, best, para lang mainitan ka, best. Ganun. Ay, nako. Anyway, so, next is yung student loan ko. So, meron akong federal and provincial loan. Nangutang kasi ako sa government for my uh, RN degree. The reason being kasi mas magandang umutang ka dito. Kasi kapag umutang ka sa government, bibigyan ka nila ng grants. So, meron akong binabayar ng $400 a month. Both, uh, kasama na dun yung, ano, yung magkasama na yung uh, federal at yung provincial uh, loan. Student loan. And then, yung life insurance ko is $50. And then, yung investment ko, ito investment ko lang siya. Binabayaran ko siya, uh, tinitake away siya, tinitake uh, out siya from my uh, checking account, from my savings account, $200. And then, yung visa ko, credit card ko, in all honesty, hindi naman malaki yung utang ko sa credit card. As of this uh, filming, filming talaga, artista, nasa $800 lang. Pero, ito, nilagay ko $750. Eh, $800 lang yung utang ko, diba? Besh, diba? Winner, $800. Mga nasa $750. And then, yung ATB loan ko, which is, yung loan ko for my garage and for my uh, deck, is $500 a month. And then, yung grocery, sabihin na natin, mga nasa $700 a month. Tulad kahapon, na grocery kami, ang inabot namin is $550. And then, every week, Good for one month na yun, pero parang tumatagalan siya ng mga 3 weeks. Tapos, every week may, kinu may binibili pa rin kaming mga kuanik-anik sa grocery kasi parang may kulang dito, kulang dyan. So, ginawa ko na siya 700, yung groceries, yung fee. Tapos, syempre, hindi nawawala yung padala sa Pilipinas, padala dito. Hindi ko sila sabi, nagpapadala ako ng bongga sa Pilipinas, di ba? Pero syempre, hindi nawawala yung padala dito, padala doon. Pero hindi ko na siya sasama sa mga monthly gastos ko. So, ayun. So, anyway. So, kung itototal natin lahat yun, ang total niya is $5,630. And kung i-multiply natin siya by 36, ang total niya sa peso is 202,680 pesos. So, napakalaki niya, no, bes? Para bang, kung ikaw ay isang ordinaryong buwan sa Pilipinas, kikita ka ba ng 202,000 200,000 pesos para ma-cover lahat ng expenses mo ibig sabihin ganun kamahal ang expenses ganun kamahal ang tumira dito sa Canada yung malaki yung uh, paycheck mo akala nila maliit lang yung gastos mo that's what I mean so yun, akala nila parang pinipulot lang yung pera mo besh, ganun Pero hindi nila alam, nag-work ka na ng overtime, uh, simula ka ng tulog, yung bangag na yung mga mukha mo, kasi yung, yung pasyente mo, kulang na lang, ikaw na lang, magtabi na kayo, mag, mag side to side na kayo, mga besh, ganun! Yung kulang na lang, besh, yung pasyente, ganun, mm, bill! 
Can I sit beside you, Bill? Let's let's lie together, Bill. Why not, coconut? Let's be patient together, Gunner. Wala na lang ganun, Bash. Sa sobrang pagod mo. Gusto mo tabayan si Bill. At kayong dalawa ay maging pasyente dahil sobrang pagod mo na, Bash. Kakapig up ng overtime, Bash. Ganun. Anyway, so ganun nga, no, Bash. So ngayon, ngayon ko pa lang actually open. Sumawag na ako kahapon. And ngayon ko pa lang i-open yung talaga mismo paycheck ko. Kasi ako, hindi ako nag-open ng paycheck. Eh. Kumbaga, parang, yung paycheck kasi namin is virtual, PDF format. Tapos, kumbaga, basta nakareceive ako ng ganong, ganong amount, okay na sa akin yun. Hindi ko, ipapakita, sa, ipapakita ko na sa inyo is yung latest paycheck ko. And, ibablock ko yung talaga yung mismong mga details na mga, hindi naman importante. Ang ipapakita ko sa kanyo, ipapakita ko sa inyo, is yung, ano ba pangitong sa inyo? Yung gross na income ko since the last paycheck. Okay ba yun, Besh? Okay ba yun? So, maghintay kayo. Buksan ko lang. So, guys, ito na yung paycheck ko. Lalagay ko siya dyan sa may baba. Ayan. Okay, dito sa gilid. Kung baka na nasa sa skin ko siya sa mag, uh, mag-fit. Anyway, so, dyan sa pinakataas niya nakalagay is pay begin date and pay end date. So, ito yung sinahot ko simula ng sep October 31 hanggang September 13. So, hanggang September 13, ito po ang gross income ko. Okay? Nakalagay po dyan, Besh. YTD nakalagay. Ayan o, no, YTD. Ang YTD uh, year to date is 89,223.93. So, ayan po ang year to date. Ang gross ko po nung, nung bi-weekly na yun. Bi-weekly ito mga best, hindi po siya monthly ha. Ang bi-weekly -week, bi na gross ko from the, that pay period from October 31 hanggang uh, September 13 was 5,150.61. Okay, yon Total gross ko talaga, kung sasabihin mo lang per month, is nasa... 10, sabihin natin mga 9,500 to 10. Ganon. Ang total gross. Tapos, may kaltas lang ng konti. Minsan, mataas. It depends kung time na magbigay ng tax. And, nauuwi ko mga nasa 3,200, nasa 3,600, ganyan. Uh, Bi-weekly. Bi-weekly, ah. Ayun. So, yun. So, sana naka-inspire to sa inyo, no, guys, no? Sa mga gusto magbalak na mag-nursing dita. And tulad nga ng nasabi ko kanina bago nagsimula itong vlog na ito, I'm very sorry kung may na-offend ako sa video na ito. And uh, ang gusto ko lang naman is ma-inspire kayong mga nurses dyan sa Pilipinas or mga future nurses natin sa Pilipinas na gusto magpunta dito sa Canada or sa mga high school pa lang na gusto mag-take ng nursing dyan. So ngayon guys, no, I'm very happy na itabid ko ng bongga tong vlog na ito kasi talagang Matagal-tagal ko tong pinag-isipan tong vlog nito kung talagang i-shoot ko to o hindi. Dahil nga napaka-sensitive ng topic na ito. Pero naitabig ko na siya ng bonggang-bongga. So hanggang sa muli guys. Bye for now.